এখন আমরা জানব যে কিছু কিওয়ার্ডের কিছু টাইপ আছে কিওয়ার্ড ধরেন যে প্রায় 19 20 রকমের কিওয়ার্ড ডিজিটাল মার্কেটিং এ আমরা পেয়ে থাকি তো এই কিওয়ার্ড গুলো সবগুলো আমাদের কাজে লাগবে না বা সব সব কিওয়ার্ড গুলো সম্পর্কে আমাদের অত জানার দরকার নেই আমাদের Amazon এ প্রোডাক্ট বিক্রি করার ক্ষেত্রে বা লিস্টিং করার ক্ষেত্রে আমাদের কয়েক ধরনের কিওয়ার্ড সম্পর্কে জানলেই চলবে যেগুলো আমরা ব্যবহার করব তার মধ্যে একটা ধরেন যে লং টেইল কিওয়ার্ড লং টেইল কিওয়ার্ড হচ্ছে দিস আর ইউজুয়ালি দা লংগেস্ট সার্চ কিওয়ার্ডস টার্গেটিং এ স্পেসিফিক অডিয়েন্স অর টপিক দিস কিওয়ার্ডস হ্যাভ লো কম্পিটিটিং কিওয়ার্ডস দা কিওয়ার্ডস অলসো হ্যাভ লিমিটেড সার্চ ট্রাফিক মেকিং ইট ইজিয়ার টু র‍্যাঙ্ক देम সিন্স লং টেইল কিওয়ার্ডস আর মোর স্পেসিফিক দ্যান আদার কিওয়ার্ডস uh they may have higher conversion rates than most keywords a good example of long tail uh, long tail keyword may be best running shoes for injured knees dekhen ei shobdo ta jodi apni bhalo bhabe dekhen tahole apni bujhte parben je long tail keyword kake bole long tail keyword moloto hocche ekta lomba keyword phrase jetate apnar search volume kom thakbe kintu এই সার্চ ভলিউম বা এই ফ্রেসটা দিয়ে যদি কেউ সার্চ দেয় তাহলে এই ফ্রেসটা যদি আপনার কোন এক জায়গায় থাকে প্রোডাক্ট লিস্টিং পেজে তাহলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটাই টপে র‍্যাঙ্ক করবে তাকে শো করবে যদি এরকম হয় যে যার হচ্ছে হাটুতে ব্যথা আছে ইনজুরড নিজ সে একটা সে দৌড়াতে যাচ্ছে সে একটা রানিং শু খুঁজছে তাহলে সে লিখবে যে বেস্ট রানিং শুজ ফর ইনজুরড নিজ এইটা হচ্ছে একটা লং টেইল কিওয়ার্ডস এবং এটা যদি একদম পারফেক্ট ম্যাচ করে এই শব্দগুলো যদি আপনার থাকে তাহলে কি তো আপনি র‍্যাঙ্ক করে যাবেন হ্যাঁ তো এটা এটাকে বলা হচ্ছে লং টেইল কিওয়ার্ডস এই এরকম কোন লং টেইল কিওয়ার্ডস যদি আপনি পান যদিও তার লিমিটেড সার্চ ভলিউম থাকবে বাট এটা আপনি ব্যবহার করলে আপনি কিন্তু খুব সহজেই র‍্যাঙ্ক করতে পারবেন এবং তারা আপনার প্রোডাক্ট কিনবে হুম আচ্ছা short tail keywords these keywords are also known as generic keywords uh, the popular broad search uh, keywords lead to tons of search traffic this type keywords com comprise less than two words furthermore they rank com uh, competitively compared to most keywords short tail keywords are briefed and contain one or two phrase a good example of short tail keywords may be running shoes it has checked a খুব ব্রড সেন্সে একটা কিওয়ার্ড যে রানিং শুজ সার্চ তো সবাই দিবে রানিং শুজ হ্যাঁ স্পেসিফিক দেখেন এখানেও কিন্তু আপনার রানিং শুজ শব্দটা আছে হ্যাঁ উপরের যে লং টেল কিওয়ার্ড সো রানিং শুজ সার্চ দিলে একটা হিউজ একটা ভলিউম সার্চ ভলিউম পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে শর্ট টেল কিওয়ার্ড বা জেনেরিক কিওয়ার্ডস আমরা বলি এই জেনেরিক কিওয়ার্ডসে কিন্তু কম্পিটিশন অনেক হাই হয় হুম এই জেনেরিক কিওয়ার্ডস কম্পিটিশন হাই হয় কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা যদি রানিং শুজ হয় তাহলে অবশ্যই সেটা কম্পিটিশন বেশি হলেও সেই শব্দটা আপনার টাইটেলে থাকতে হবে সেই শব্দটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে দেন আপনি স্পেসিফিকলি আস্তে আস্তে লং টেল কিওয়ার্ডস এক্সাক্ট ফ্রেজ মেস কিওয়ার্ডস বা এক্সাক্ট ম্যাস কিওয়ার্ডস এগুলোতে আপনি যাবেন হ্যাঁ কিন্তু মূল শব্দটা আপনার প্রোডাক্ট রিলেটেড যে মূল শব্দ সেটাতে কিন্তু আপনাকে যেতে হবে সেই শব্দটা কিন্তু আপনাকে ইউজ করতে হবে এরপর হচ্ছে ফ্রেজ ম্যাস কিওয়ার্ড দিস কিওয়ার্ডস লুক ফর প্রিসাইজ ম্যাস উইদ ইন এ সার্চ ইঞ্জিন সার্চ প্যারামিটার্স টু স্টার্ট অ্যান অ্যাড ফর এক্সাম্পল ইউ মে সার্চ ফর এ সাইট উইথ কন্টেন্ট সার্চ এস ডেন্টিস্ট হু ইনস্টল ডেন্টাল ক্রাউন্স সাম অ্যাডস মাইট পপ আপ শোয়িং ইউ ডেন্টাল প্রোডাক্টস দিস অ্যাডস আর রেজাল্ট অফ ফ্রেজাল ম্যাস হুইস ইউজুয়ালি হ্যাপেন্স ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রেজাল ম্যাস ইউজুয়ালি কন্টেন্টস মাল্টিপল ভেরিয়েশনস টু হেল্প অ্যাকাউন্ট ফর সিনোনেমস মিস স্পেলিংস তারপর হচ্ছে ফ্রেজেস অ্যান্ড ইম্পায়ার টার্মস এগুলো দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে ফ্রেজ ম্যাস কিওয়ার্স হচ্ছে যে একটা তিনটা বা চারটা শব্দ যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম সেটা হচ্ছে লং টেল কিওয়ার্ডের খুব ক্লোজ এই শব্দগুলো সাধারণত আপনার সার্চ ইঞ্জিনগুলো ইউজ করে তাদের অ্যাড দেখানোর ক্ষেত্রে আপনারা আমার সাথে হয়তো একমত হবেন যে আপনারা হয়তো গুগলে কাউকে ইমেল করছেন আপনি ইমেলে লিখলেন যে কোথাও একজন এক জায়গায় আপনি হয়তো ট্রাভেল করতে যাচ্ছেন বা আপনি 
হচ্ছে একটা গ্রুপ ট্রাভেল করতে যাচ্ছেন আপনার ফ্রেন্ডের ফ্যামিলির সাথে আপনি যখন এই শব্দগুলো লিখবেন দেখবেন যে জিমেইলে আপনার পাশে অ্যাড দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে যে হয়তো এয়ারপ্লেনের টিকিটের অ্যাড দিচ্ছে বা হোটেলের অ্যাড দিচ্ছে হ্যাঁ এরকম বা ট্রাভেল এজেন্সির অ্যাড দিচ্ছে মানে এটা হচ্ছে মিলি সেকেন্ডের মধ্যে গুগল কিন্তু তার যে ইয়ে আছে তার যেসব কোম্পানিগুলো গুগলে অ্যাড দেয় তাদের অ্যাডগুলো কিন্তু সিলেক্ট করে আপনাকে দেখানো শো করেছে এগুলো করা হচ্ছে ফ্রেশ ম্যাস কি অর্ডারের মাধ্যমে যে মিলিয়ন সেকেন্ড মিলি সেকেন্ডের মধ্যে এই জিনিসগুলো ঘটে যায় তো এগুলোই আপনার ইয়ে করে মানে কর্পোরেট যে কোম্পানিগুলো আছে তারা গুগলে যে অ্যাডটা দেয় সেই অ্যাডগুলোই এভাবে গুগল আমাদেরকে শো করে হুম তো ফ্রেশ ম্যাস কি অর্ডটা আমাদের লাগবে হচ্ছে টাইটেলের জন্যে যে আমাদের টাইটেলে আমরা ব্যবহার করব সেটি একটু আগে দেখলাম এখানে হচ্ছে মাল্টিপেল আপনার ফ্রেশ ভ্যারিয়েশান থাকবে হুম মাল্টিপেল ইয়ে থাকবে সিনোনিমস থাকবে মিস স্পেলিংস থাকবে প্যারাপ্যারাইস অ্যান্ড ইমপ্রেস আচ্ছা এটা মিস স্পেলিংস আপনার ইউজ করার দরকার নাই যখন এটা বোঝানো হচ্ছে যে এইটা যে ফ্রেশ ম্যাসে কিন্তু এরকম হয় যে ধরেন কাস্টমার একজ্যাক্ট আপনি যে শব্দটা লিখেছেন সেই শব্দটা হয়তো কাস্টমার লেখেনি কিন্তু আপনার যে টাইটেলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তার একটা সিনোনিম আছে তখনও কিন্তু ওই কাস্টমারকে গুগল বা অ্যামাজন তারা কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা শো করবে হুম তারপর আছে মিস স্পেলিংও যদি থাকে তাহলেও কিন্তু ওই কাস্টমারকে শো করবে এটা হচ্ছে স্মার্ট অ্যালগোরিদমের কারণে এগুলো সম্ভব হয় বা এই টাইপের যে একজ্যাক্ট ওই শব্দটা নাই বাট সিনোনিমটা আছে তখন কিন্তু শো করবে ফ্রেশ ম্যাস কিয়ার হচ্ছে এরকম তারপরে মনে করেন যে একজ্যাক্ট ম্যাস কিওয়ার্ড আছে একজ্যাক্ট ম্যাস কিওয়ার্ড বুঝতেই পারছেন শব্দ দেখে যে দে আর মোস্ট সিমিলার টু শর্ট টেল কিওয়ার্ড মার্কেট ইউজুয়ালি ইউজ দিস কিওয়ার্ডস টু টার্গেট অ্যাডভার্টাইজার্স দোজ অ্যাডভার্স ওপেন আপ হোয়েন অ্যান্ড ইন্টারনেট ইউজার সার্সেস ফর স্পেসিফিক ফ্রেজ অন এ সার্চ ইঞ্জিন অ্যাডভার্টাইজার্স স্পেটিফিক্যালি বিড অন দিস কিওয়ার্ডস অ্যান্ড সার্চ ইঞ্জিনস ইউজ দেম টু টার্গেট এ স্পেসিফিক অডিয়েন্সেস with uh, particular ads your ad can use this keywords to target people who search for particular terms ultimately this keywords can increase your chances getting conversion exit my skewers from uh, from part of some paid uh, search services actually so the kotha bolte hoche jokhon marketer ra ba apnar freelancer ra ba company gulo jokhon hoche kono keyword diye ye kore অ্যাড রান করে বা অ্যামাজনে গুগলে ফেসবুকে অ্যাড দেয় তারা আসলে মূলত একজ্যাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড দিয়েই আসলে তারা তাদের অ্যাডগুলো দেয় যেমন ধরেন যে একজ্যাক্ট ম্যাচ দেয় এবং এর উপরে যদি দেয় তাহলে হচ্ছে ফ্রেশ ম্যাচ দেয় আর কি তো সাধারণত আমরাও তাই করব আমরা একজ্যাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড দিব যেমন ব্রড ম্যাচে আমরা যাব না আমরা যদি বিক্রি করি হচ্ছে ওমেন শু যেমন ধরুন আমার প্রোডাক্টে যদি হয় লাল মেয়েদের লাল জুতা তাহলে তার এক্সাক্ট মিস কি অর্ড হবে হচ্ছে রেড শুজ ফর ওমেন এরকম এক্সাক্ট ম্যাচ হলেই শুধুমাত্র তাকে আমার প্রোডাক্টটা দেখাবে তারপরে মনে করেন যে স্টেনলেস স্টিল বোতল ফাইভ হান্ড্রেড এম এল এরকম যে যে পাঁচশো এম এল এর স্টেনলেস স্টিলের ওয়াটার বোতল খুঁজছে শুধুমাত্র তাকে যেন দেখানো হয় এক কেজি বা এক লিটারের যে বোতল সেটা যে খুঁজছে তাকে যেন না দেখানো হয় অথবা যে প্লাস্টিক বোতল খুঁজছে তাকে যেন না দেখানো হয় অ্যাড যখন দিব তখন আমরা এক্সাক্ট ম্যাচ কিও ডেভাবে ইউজ করব বা আমি যখন জুতা বিক্রি করব ম্যানদের লাল জুতা তখন যেন পুরুষকে না দেখানো হয় বা হোয়াইট জুতা যে খুঁজছে তাকে যেন না দেখানো হয় এরকম আর কি আচ্ছা এবার আসেন হচ্ছে নেগেটিভ কিওয়ার্ডে নেগেটিভ কিওয়ার্ড হচ্ছে জাস্ট এর উল্টাটা রেড শুজ ফর ওমেন এখানে অবশ্যই নেগেটিভ কিওয়ার্ড হবে হচ্ছে মেন তার মানে কোনো মানুষকে কোনো পুরুষ মানুষকে নেগেটিভ কিওয়ার্ড শো করবে না আবার কেউ যদি খোঁজে প্লাস্টিক ওয়াটার বোতল তাহলে এখানে প্লাস্টিক ওয়াটার বোতলটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ কিওয়ার্ড আমি যদি বিক্রি করে থাকি স্টেনলেস স্টিলের ওয়াটার বোতল তাহলে সে কিন্তু কিনবে না এখন কিনতে পারে সেটার পরিমাণটা খুবই কম তো আমি কিন্তু সেইটাকে টার্গেট আমার টার্গেট অডিয়েন্স না আমার টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে যারা স্টেনলেস স্টিল বাতল খুঁজছে অথবা যে সকল মেয়েরা তাদের লাল জুতা খুঁজছে লেদারের 
এই টার্গেট অডিয়েন্সের যারা ইরিলেভেন্ট অডিয়েন্স তাদেরকে আমার বাদ দিতে গেলে আমাকে ইউজ করতে হবে হচ্ছে মেইন এবং এদিকে আমি যদি ওয়াটার বাতলে আমি যদি ইয়ে করতে চাই টার্গেট অডিয়েন্সকে স্পেসিফিক করতে চাই তাহলে নেগেটিভ কিওয়ার্ড হবে হচ্ছে প্লাস্টিক ওয়াটার বাতল এরকম যে আমাকে কিছু নেগেটিভ কিওয়ার্ডও ইউজ করতে হবে তারপরে আমি চাচ্ছি অনেকে ধরেন যে সার্চ দেয় ফ্রি ফ্রি শব্দটা আমারটা যেহেতু কিনতে হবে এই ফ্রি শব্দটাও অনেক সময় আপনি হচ্ছে ইয়ে করতে পারেন যে নেগেটিভ হিসাবে ইউজ করতে পারেন কেউ হয়তো চাচ্ছে যে ওয়াটার বোতলের সাথে ফ্রি টাইপের কোনো কিছু আছে কি না সার্চ করতে যাচ্ছে আপনি দেখলেন আপনার এখন এই ব্যক্তিকে যদি অ্যাডটা দেখানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে আপনার প্রোডাক্টের সাথে তো কোনো কিছু ফ্রি নাই সে অ্যাড দেখলো ক্লিক করলো আপনার টাকা খরচ হয়ে গেল বাট এসে সে না কিনে চলে গেল এই জন্য এটাও ফ্রি শব্দটাও একটা নেগেটিভ কিওয়ার্ড আপনি দিতে পারেন কোনো এক জায়গায় ইউজ করতে পারেন নেগেটিভ কিওয়ার্ডস এফেক্টস অনলি পেইড অ্যাডস কাস্টমার ক্যান ভিউ ইয়োর প্রোডাক্টস থ্রু সার্সিং নেগেটিভ কিওয়ার্ডস টু ইন অর্গানিক কম ইম্প্রেশন গিভেন বাই অ্যামাজন এআই নেগেটিভ কিওয়ার্ডগুলো মূলত শুধুমাত্র পেইড অ্যাডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অন্য জায়গায় এফেক্ট ফেলে না যেমন ধরেন যে আপনার নর্মালি অর্গানিক যে সার্চ রেজাল্ট সেখানে আপনার যে সাদা জুতা খুঁজতে আসছে হোয়াইট শুজ লেদার হোয়াইট শুজ তাকেও কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা দেখাতে পারে অ্যামাজন কারণ এখানে হচ্ছে আপনার শুজ আছে যেহেতু একটা ব্রড ম্যাচের একটা কিওয়ার্ড আছে তাকেও দেখাতে পারে এবং সে যদি আপনার তখন ওই যে যখন দেখাবে ইমপ্রেশানে তখন আপনার যদি ইসে যায় আপনার প্রোডাক্ট পেজে যায় তাহলে কিন্তু টাকা কাটবে না কারণ ওরা হচ্ছে অর্গানিক সার্চ আপনার পেইড সার্চ কিন্তু না অর্গানিক যে এটা দিচ্ছে ইম্প্রেশান দিচ্ছে সেইখান থেকে সে কাস্টমারটা আপনার পেজে গিয়েছে কিনুক আর না কিনুক সো নেগেটিভ কিওয়ার্স এটা শুধুমাত্র অ্যাফেক্ট করবে হচ্ছে আপনার পেইড যে অ্যাড আছে সেই ক্ষেত্রে অন্য সময় এটা প্রযোজ্য হবে না অর্গানিক ইম্প্রেশানের ক্ষেত্রে কিওয়ার রিসার্চের ক্ষেত্রে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে কিছু যেমন ধরেন সিলেক্টেড প্রোডাক্টের মাদার ক্যাটাগরি সার্চ ভলিউম কত ও স্পেসিফিক ওই প্রোডাক্টের সার্চ ভলিউম কত সেটা চেক করতে হবে কারণ মাদার ক্যাটাগরিতে সেলারের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে থাকে তাই চেক করতে হবে স্পেসিফিক প্রোডাক্টে সার্চ ভলিউম কত তার মানে হচ্ছে আপনি মাদার ক্যাটাগরি যদি আমরা এই হেয়ার ব্রাশ শুধুমাত্র হচ্ছে দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা সার্চ ভলিউম হচ্ছে বারো হাজার আর আপনি যদি হেয়ার ব্রাশ ফর কিডসে যান যে হেয়ার ব্রাশ ফর কিডস অথবা উডেন হেয়ার ব্রাশ ফর কিডস বা সফট হেয়ার ব্রাশ তাহলে দেখা যাচ্ছে তখন কিন্তু সার্চ ভলিউম তিনশো পাঁচশোতে নেমে আসতেছে তো এই স্পেসিফিক প্রোডাক্টের সার্চ ভলিউম কত সেটা আপনাকে চেক করে নিতে হবে যে এটা আসলে আপনার সাথে যায় কি না আপনি এটা এই সার্চ ভলিউম আপনি এই প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন কি না তারপর হচ্ছে কোনো মাইক্রোনিস প্রোডাক্টের সার্চ ভলিউম যদি বেশি থাকে কিন্তু সেলার সংখ্যা কম থাকে তাহলে সেই প্রোডাক্ট হচ্ছে বেস্ট সেটা অলরেডি আমরা বুঝতে পেরেছি যে মাইক্রোনিস প্রোডাক্ট আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে প্রোডাক্টের আপনার সার্চ ভলিউম হচ্ছে অনেক বেশি হবে কিন্তু সেলারের সংখ্যা কম হবে এটাই হচ্ছে থিওরি তো মাদার ক্যাটাগরি থেকে আস্তে আস্তে ভেতরে যেতে হবে আপনি কখনোই চিন্তা করবেন না এটা যে আপনি হেয়ার কম বিক্রি করবেন এখন এই হেয়ার কমবে হচ্ছে আপনার সেলার আছে হচ্ছে ধরেন বারো হাজার সার্চ ভলিউম আছে সেলার আছে হচ্ছে পাঁচশো এই সবাই হচ্ছে আপনার কম্পিটিটর আসলে তো কিন্তু তা না আপনি যদি কিডস মানে চিলড্রেনদের হচ্ছে আপনি হেয়ার ব্রাশ বিক্রি করেন অথবা হর্স হেয়ার ব্রাশ বিক্রি করেন এবং এখানে যদি পঞ্চাশ জন সেলার থাকে এক্সাক্ট ওই পঞ্চাশ জন হচ্ছে সেলারই কিন্তু আসলে আপনার কম্পিটিটর এই হেয়ার ব্রাশের বারো হাজার বা এই যে পাঁচশো কম্পি ইয়ে সেলার কিন্তু আপনার কম্পিটিটর না এখানে অনেকে বুঝতে ভুল করে যে তার কম্পিটিটর মনে করে হচ্ছে মাদার ক্যাটাগরি সব কম্পিটিটরই সেলারি হচ্ছে তার কম্পিটিটর আসলে তা না স্পেসিফিক আপনি যে মাইক্রোনিসের যে প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে যাচ্ছেন মাইক্রোনিসের যে প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে যাচ্ছেন সেই সেলারের সংখ্যা কত তারাই হচ্ছে আপনার কম্পিটিটর এভাবে যদি কোনো প্রোডাক্ট খুঁজে বের করা যায় যেই প্রোডাক্টের সার্চ ভলিউম বেশি কিন্তু সেলের সংখ্যা কম তাহলে সেই প্রোডাক্ট অনেক সময় মার্কেটিং না করলে অর্গানিক সেলের পরিমাণ বেশি থাকে যদি আপনি পান এরকম কোনো প্রোডাক্ট যে সার্চ ভলিউম বেশি কিন্তু আপনার সেলার কম তাহলে সেটা তো আপনার অ্যাডভার্টাইজ না করলেও আপনার অর্গানিক সেল বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক এমন কোনো প্রোডাক্ট সিলেক্ট করা ঠিক না যেটাতে ফাইভ ইয়ার্স আর ওয়ান ইয়ার্স গুগল ট্রেন্ড ডাউন ট্রেন্ডে থাকে 
এটা হচ্ছে আপনি দেখছেন এটা ধরেন তো গুগল ট্রেন্ড এটা এরকম 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 যাচ্ছে তারপরে এরকম এরকম হলো হওয়ার পরে এখন গুগল ট্রেন্ড পাঁচ বছরে দেখছেন যে এরকম যাচ্ছে তাহলে আসলে সেই প্রোডাক্টের কিন্তু ডাউন ট্রেন্ডে আছে সেই প্রোডাক্টের সেই প্রোডাক্টটা সেল করা ঠিক হবে না হ্যাঁ যেমন আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি একটা উদাহরণ আপনাদেরকে দিই যেমন আমাদের যে মাস্ক এই মাস্কের করোনার সময় আমরা যে মাস্কগুলো ব্যবহার করেছি সেটা ধরেন এরকম ছিল করোনার তিন বছরে মাস্কটা এরকম সেল হয়েছে হওয়ার পরে সেই মাস্ক কিন্তু আস্তে 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 এখন কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষ মাস্ক ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছে তাহলে এই মুহূর্তে আপনার এই মাস্ক বিক্রি করাটা বা মাস্ক প্রোডাক্ট বিক্রি করাটা কিন্তু যুক্তিযুক্ত হবে না আমরা যে মুখে যে মাস্কটা পড়ি আর কি তো এরকম যে গুগল ট্রেন্ডে আপনাকে দেখতে হবে যে যে প্রোডাক্টটা ধীরে 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 উপরের দিকে যাচ্ছে ট্রেন্ডিং হচ্ছে সেই প্রোডাক্টটা আপনাকে সেল করতে হবে আমরা বেশ কিছু প্রোডাক্ট দেখেছি এরকম কিন্তু যে আস্তে 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 সেই প্রোডাক্টগুলো উপরের দিকে ট্রেন্ডিং তো সেগুলো আমাদেরকে ওরকম কোনো প্রোডাক্ট ঠিক সিলেক্ট করতে হবে তবে যদি এরকম হয় যে আপনি বারো মাসের রেজাল্ট দেখছেন সেটা কিন্তু বোঝা যায় না পাঁচ বছরের অ্যাটলিস্ট পাঁচ বছরের রেজাল্ট দেখে আপনাকে সেটা ঠিক করতে হবে হ্যাঁ বা তিন মাসের রেজাল্ট দেখছেন সেটা কিন্তু অ্যাকুরেট রেজাল্ট না বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে সিজনাল প্রোডাক্ট বাদ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যেটা বলছিলাম যে একজ্যাক্ট আপনি ক্রিসমাস প্রোডাক্ট বিক্রি করতে যাচ্ছেন এই টাইপের বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে সিজনাল প্রোডাক্ট বিক্রি করার দরকার নাই সিলেক্টেড প্রোডাক্টের মাল্টিপল বেস্ট সেলাররা কী 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 ওয়ার্ডের মাধ্যমে র্যাঙ্ক করে আছে বা ট্রাফিক পাচ্ছে সেটা বের করতে পারলে অনেক কিওয়ার্ড ফ্রেস বা কিওয়ার্ড পাওয়া যাবে এবং এটা আসলে করতে হবে আপনাদেরকে মাল্টিপল বেস্ট সেলার যারা ধরেন যে অনেক বেশি সেল করে আছে আপনার কম্পিটিটর একই প্রোডাক্টের সেম প্রোডাক্ট তার মানে এই না যে আপনি হয়তো একটা এরকম একটা ফোল্ডিং একটা আপনি ইয়ে বিক্রি করছেন ধরেন একটা কম বিক্রি করছেন ব্রাশ আপনি হেয়ার ব্রাশ বিক্রি করছেন যেটা হচ্ছে ফোল্ডিং যেটা ইয়ে করা যায় আপনার হচ্ছে এখানে ভাস করে এর মধ্যে ঢোকাই দেওয়া যায় এখন আপনার যেসব লোক এরকম টাইপের ব্রাশ ইয়ে করছে যেটা হচ্ছে ভাস করা যায় না এরকম সিম্পল নর্মাল যে ব্রাশগুলো আছে সেগুলো হয়তো বিক্রি করছে এরা কিন্তু কখনোই আপনার কিন্তু কম্পিটিটর না আপনার কম্পিটিটর হচ্ছে শুধুমাত্র ফোল্ডিং ব্রাশ যারা বিক্রি করছে তো এই রকম কম্পিটিটর আপনি পেলেন যাদের হয়তো একজনের আছে হচ্ছে দুই হাজার রিভিউ আছে আবার কারোর আছে হচ্ছে ধরেন পাঁচশো রিভিউ আছে হুম তো এই যে কম্পিউটার যারা আছে এরকম এরকম হচ্ছে তিন চারজনকে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে তাদের প্রোডাক্টের অ্যাসিন কোড আপনার পেইড টুলসে নিয়ে যেতে হবে নিজে আপনি ইয়ে করবেন আপনি হচ্ছে তাদের কিওয়ার্ড ফ্রেজ এবং কী কী কিওয়ার্ডে তারা র্যাঙ্ক করে আছে সেগুলো আপনাকে বের করতে হবে বের করে সেগুলো আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আর কি এরপর হচ্ছে যে সুযোগ থাকলে কয়েকটা পেইড টুলসে রিভার্স অ্যাসিন বা রি রিভার্স কিওয়ার্ড বা রিভার্স প্রোডাক্ট চেক করে নিতে হবে এগুলো হচ্ছে এক একটা প্রোডাক্ট এক একটা পেইড টুলসের এক একটা ইয়ে আর কি অপশন যে এরকম থাকে যে জাঙ্গল স্কাউটে একরকম লেখা আছে ইগ্রোতে একরকম আছে হিলিয়াম টেন একরকম আছে বাট সবই রিভার্স দিয়ে আসলে মূলত শুরু তো আপনার যদি এরকম হয় যে আপনি ইগ্রো কিনেছেন ইগ্রোর পাশাপাশি আপনি যদি পারেন হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আমি গ্রুপ ব্যয়ের যে হিলিয়াম টেন এবং জাঙ্গল স্কাউট কেনা যায় সেটা বলেছিলাম আপনারা যদি একই সাথে তিনটা টুলে যদি আপনারা রিভার্স অ্যাসিন দিয়ে চেক করে কিওয়ার্ডগুলো রিলেটিভ যে কিওয়ার্ডগুলো কম্পিটিটর ইউজ করেছে সেগুলো যদি বের করে নিতে পারেন বা চেক করেন তাহলে খুবই ভালো হয় কারণ এক একটা টুলসে এক এক রকম রেজাল্ট দেখাবে তিনটা টুলসে ডেফিনেটলি আপনি বেশি রেজাল্ট পাবেন আর কি বা আপনি বুঝতে পারবেন কিওয়ার্ড রিসার্চ করার সময়ই একই নিচ থেকে আরও কিছু প্রোডাক্ট বের করার চেষ্টা করতে হবে যেটা সেলার সংখ্যা কম হবে এখন আপনি যদি চিরুনি ব্যবহার বা চিরুনি বিক্রি করতে যান এটা হচ্ছে আপনার একটা নিস এখন মনে করেন যে আপনাকে বের করতে হবে হচ্ছে ওয়েট ব্রাশ আমরা যেটা দেখলাম ওয়েট ব্রাশ আপনাকে বের করতে হবে বা এই ওয়েট ব্রাশের মধ্যে আবার উডেন আছে কি না প্লাস্টিক আছে কি না টাইটানিয়াম আছে কি না কোনটার সেলার কম আছে কোন কিওয়ার্ডগুলার কোন ব্রাশটার সেলস ভলিউম বেশি সেটা বের করতে হবে ধরেন যে আপনি হর্স ব্রাশ 
বা অনেক সময় ডগ ব্রাশ থাকতে পারে হ্যাঁ হর্স ব্রাশ ডগ ব্রাশ তারপরে হচ্ছে মনে করেন যে ক্যাট হেয়ার ব্রাশ আছে কিনা আছে কিনা থাকতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনি চিলড্রেন বেবি দের ব্রাশ থাকতে পারে তারপরে হচ্ছে ফিমেল মেল এই যে অনেকগুলো ভেরিয়েশন আছে এই সব ভেরিয়েশনে দেখেন একটা নিস আমি বললাম যে হেয়ার ব্রাশ এই হেয়ার ব্রাশ হচ্ছে মাদার যে ক্যাটাগরি এইটার আপনি যে মাইক্রো লেভেলে যাবেন আপনি যদি শুধু চিরুনি প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চান তাহলে এই নিশের মধ্যে আপনাকে আরও বেশ কয়েকটা প্রোডাক্ট একসাথে খুঁজে বের করে রাখার চেষ্টা করতে হবে যেগুলো আপনি পরবর্তীতে বিক্রি করবেন তাহলে আপনার এক সময়ে প্রোডাক্ট রিসার্চ এবং কিওর রিসার্চের সাথে সাথে আপনার কিন্তু বেশ কিছু প্রোডাক্টও কিন্তু আপনার বের হয়ে যাচ্ছে হুম এই কাজটা করতে হবে প্রোডাক্ট রিসার্চ এবং কিওর রিসার্চ একসাথে করলে ভালো রেজাল্ট আসে এবং দ্রুত কাজ শেষ করা যায় যদি দুইটা যেমন কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা অনেক প্রোডাক্ট খুঁজে বের করলাম আবার প্রোডাক্ট রিসার্চ করার সময় আমরা অনেক কিওয়ার্ড খুঁজে পাবো এরকম আর কি একসাথে করলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় কিওয়ার্ড রিসার্চ করার সময় অনেক সময় অনেক ভালো প্রোডাক্ট পাওয়া যায় তাই এলোমেলোভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ না করে নিয়ম মেনে করতে হবে এবং ডাটা সংরক্ষণ করতে হবে আমরা প্রোডাক্ট রিসার্চের সময় যে এক্সেল ফাইল মেনটেন করার কথা বলেছিলাম বা স্প্রেডশিট ওইভাবে স্প্রেডশিটটা মেনটেন করলে বা কিওয়ার্ডের জন্য আপনারা ইয়ে করতে পারেন স্প্রেডশিট ইউজ করতে পারেন বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন তো এই ডাটাগুলো সংরক্ষণ করলে আপনার কষ্ট কম হবে এবং এভাবেই করা উচিত আপনি অন্যভাবে অন্য মানে এলোমেলোভাবে করলে আপনার আসলে ফাইনালি কোনো রেজাল্ট আসবে না আর কি নিজের যদি ভালো রাইটিংয়ের অভ্যাস না থাকে তাহলে ডিসক্রিপশান এবং বুলেট পয়েন্ট একজন ভালো রাইটারকে দিয়ে লিখে নেওয়া ভালো ইলিয়াম টেনের স্ক্রিনশট দিতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার একটা পার্সোনাল নোট এখানে চলে এসেছে যাই হোক আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এটা লিস্টিংয়ের একটা ইয়ে আর কি লিস্টিংয়ের সাথে সম্পর্কিত একটা টিপস বাট এখানে চলে এসেছে কারণ হচ্ছে আপনার এই বুলেট পয়েন্ট ডিসক্রিপশান কিন্তু ভালো রাইটারকে দিয়ে লেখাতে হবে এটা আমরা লিস্টিংয়ে আলোচনা করেছি এবং আপনি যেহেতু কিওয়ার্ড রিসার্চের সময় আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চের কিওয়ার্ডগুলো নিচ্ছেন বা ফ্রেসগুলো কালেক্ট করছেন সেহেতু সেই অর্থেই বলা হয়েছে আর কি বুলেট পয়েন্ট এবং ডিসক্রিপশান কিন্তু একজন প্রফেশনালকে দিয়ে লিখে নেওয়া ভালো বা আপনি যদি নিজে লিখতে পারেন খুব ভালো আপনি যদি ট্রান্সলেট করে নিয়ে নেন সেটাও ভালো আপনি যদি প্যারাফ্রেস করেন রি রাইট করেন যে কম্পিউটারদের লেখা থেকে রি রাইট করেন সিনেমসগুলো চেঞ্জ করেন সেভাবেও অনেকভাবে করা যায় এটা আমরা লিস্টিংয়ের সময় আলোচনা করেছি আচ্ছা ভালোভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করলে অনেক সময় অনেক কম্পিটিটিভ প্রোডাক্টের লিস্ট কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড বা কিওয়ার্ড ফ্রেস পাওয়া যায় সেটা আমরা জানি দেখলাম যে ভালোভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করার আসলে কোনো বিকল্প নাই এরকম কিওয়ার্ড রিসার্চ বা ফ্রেস ব্যবহার করতে পারলে কম্পিটিটিভ প্রোডাক্টেও র্যাঙ্কিং পাওয়া যায় যে লেস কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ড বা ফ্রেস যদি পাওয়া যায় আবার কম্পিটিশনের কম কম্পিটিশনের প্রোডাক্ট পাওয়া গেলে তার কিওয়ার্ডগুলো কম্পিটিশনেরই কম কম্পিটিশনের হয় আপনি যদি কম কম্পিটিশনের কোনো প্রোডাক্ট পান যেখানে সেলার সংখ্যা কম তাহলে তার কিওয়ার্ডগুলো কম্পিটিশনের কম কম্পিটিশনের হবে এটাই স্বাভাবিক আচ্ছা এবার আসেন হচ্ছে যে কিওয়ার্ড কিভাবে ইউজ করতে হয় অথবা আপনার এই কিওয়ার্ডগুলো এর বেস্ট ইউজ কিভাবে করতে হয় সেটা একটু আমরা জানি যে আপনি কিওয়ার্ড কালেক্ট করলেন কিন্তু বেস্ট ইউজটা কি হবে হাই সার্চ ভ্যালুম আছে এরকম কয়েকটা কিওয়ার্ড ফ্রেস এর মাধ্যমে প্রোডাক্টের টাইটেল তৈরি করতে হবে তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড ফ্রেসের মধ্যে যতগুলো ওয়ার্ড ফ্রিকুয়েন্সি পাওয়া যাবে তার মধ্যে লেস কম্পিটিটিভ কিন্তু হাই সার্চ ভলিউম আছে এরকম যে শব্দগুলো বা কিওয়ার্ড আছে সেগুলো টাইটেল বুলেট পয়েন্ট এবং ডিসক্রিপশানে ব্যবহার করতে হবে যে সরাসরি আপনি তিনটা চারটা কিওয়ার্ড ফ্রেস যেগুলো হাই সার্চ ভলিউম দুইটা তিনটা ওয়ার্ডের এরকম কিওয়ার্ড ফ্রেস আপনি টাইটেলে দিয়ে দিবেন সরাসরি একদম এক্সাক্ট ম্যাচের মতো আর যেগুলো পাবেন আপনি কিওয়ার্ড ছোট ছোট কিওয়ার্ড সেগুলো হাই ভলিউম হাই কম্পিটিশান বা লেস কম্পিটিশান এরকমগুলো আপনি ডিসক্রিপশান এবং বুলেট পয়েন্টের মধ্যে দিতে হবে কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ডগুলো পরের দিকে ব্যবহার করতে হবে আগে আপনি যেসব লেস কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ডগুলো আছে কিন্তু হাই সার্চ ভলিউম এগুলো উপরের দিকে ইউজ করতে হবে আর যেগুলোর কম্পিটিশান অনেক বেশি 
সেগুলো কিন্তু আপনাকে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সেগুলো পরের দিকে ব্যবহার করতে হবে এটি হচ্ছে কিওর রিসার্চের একটা বেস্ট একটা ইউজেস এর উদাহরণ আর কি কোন প্রোডাক্টের র‍্যাংকিং কিভাবে দেই Amazon algorithm সেটা একটু আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ আমরা তো Amazon নিয়েই কাজ করব Amazon এ প্রোডাক্ট সেল করব এখন Amazon তো অনেক খুব বড় একটা মার্কেটপ্লেস আর কি এবং Amazon হলো খুবই স্মার্ট আর্টিফিশিয়াল অ্যালগরিদম আর কি Amazon Google Facebook তারা কিন্তু খুব স্মার্ট কোন প্রোডাক্টের র‍্যাংকিং দেবার ক্ষেত্রে Amazon AI কিছু নির্দিষ্ট রুলস ফলো করে এবং এই অ্যালগরিদম বোঝে যদি সেই অনুযায়ী আপনি কাজ করতে পারেন তাহলে Amazon কে ডমিনেট করা যায় কারণ Amazon কিভাবে কাজ করছে Amazon এর রুলস গুলা সার্চিং যে টেকনিক গুলা কোন কিভাবে কাস্টমার সার্চ দিলে কোন প্রোডাক্ট আগে দেখায় এইগুলা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি কিন্তু আসলে Amazon কে ডমিনেট করতে পারবেন এটা সত্যি কথা তো সেই পদ্ধতিটা হলো এবং এটা কিন্তু আপনাকে Amazon এ বিক্রি করতে গেলে প্রোডাক্ট এটা আপনাকে জানতে হবে তো Amazon কিভাবে করে সেটা একটা প্রোডাক্ট যখন মানুষ দেখে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইমপ্রেশন মানে ধরেন একটা কোনো কিছু লিখে সার্চ দিলো কিছু প্রোডাক্ট সে তার চোখের সামনে Amazon দেখালো এটা হচ্ছে ইমপ্রেশন একজন কাস্টমার যখন কোনো কিছু লিখে সার্চ দেয় বা প্রোডাক্টের নাম লিখে সার্চ দেয় এবং সেই প্রোডাক্ট দেখে দেখে কিন্তু ক্লিক করে না অর্থাৎ তার সিটিআর বা ক্লিক থ্রু রেট হয়নি এরকম হলে Amazon একটা নেগেটিভ সিগন্যাল হিসেবে ধরে একই সাথে 10টা প্রোডাক্টের ছবি দেখাচ্ছে Amazon তো তার মধ্যে একটা প্রোডাক্টের উপরে ক্লিক পড়লো বাকি 9টার উপরে পড়লো না তার মানে হচ্ছে Amazon ধরে নাই যে এই 10টা প্রোডাক্টের মধ্যে যেটাতে ক্লিক পড়েছে সেটার সিটিআর বা ক্লিক থ্রু রেট সেটা হচ্ছে ভালো আর বাকিগুলোর ভালো না কারণ সে যখন শো করে তখন কিন্তু रिलेटेड प्रोडक्ट ग्लो किन्तु शे शो करे कि तो ए टा किन्तु शे काउंटर रखे जे ए दोस्ता प्रोडक्टर मोड़ दे कौन प्रोडक्ट आश्चर्य भालो काउंटर रखे ए ही कारण है जे अमेज़न तो आश्चर्य इखाने प्रोडक्ट बिक्री करा जो नहीं शिच्छे तो अमेज़न जो दे देखे जे दोस्ता प्रोडक्टर मोड़ दे एक टा प्रोडक्ट मानुष কাস্টমার ধরন যে প্রোডাক্টটা প্রোডাক্ট লিস্টিং পেজে যে কিনলো তো তখন Amazon চিন্তা করে যে আমার এই 10টা প্রোডাক্টের মধ্যে এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে কাস্টমার ক্লিক করছে এবং কিনছে মানে ভালো প্রোডাক্ট সো আমাকে এইটাই পরবর্তীতে ওই প্রোডাক্টকে আমাকে অর্গানিক র‍্যাংকিং দিতে হবে দিলে আমার সেল বেড়ে যাবে তো এবং এইটার কারণেই দেখা যাচ্ছে আপনার যে দি এই সিটিআর ক্লিক থ্রু রেট ভালো হয় তাহলে কিন্তু আপনার অর্গানিক যে র‍্যাংকিং বা অর্গানিক যে ইমপ্রেশন এটা কিন্তু Amazon মানে Amazon থেকে অনেকটা আদায় করে নেওয়া যায় হ্যাঁ যে আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আপনার ইমেজ যদি ভালো হয় তো এটার জন্য এই যে অর্গানিক যে র‍্যাংকিং এটা পাবার জন্য আপনার প্রথম ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো যে মেইন ইমেজটা আপনি যে Amazon এ যে 8টা বা 9টা ইউজ করতে পারবেন তো যে মেইন যে এক নাম্বার যে পিকচারটা এই পিকচারটা তো আপনার সব জায়গায়তে দেখাবে ভিতর এগুলো তো আপনার লিস্টিং পেজে না আসলে দেখতে পাবে না তো এই পেজ এই যে পিকচারটা এই পিকচারটা কিন্তু আপনার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই পিকচারটা যদি খারাপ হয় এই পিকচারটা যদি দেখতে হেজি হয় তারপরে হচ্ছে কালার ঠিকমতো না থাকে চকচকে না হয় তে ভালো না হয় এবং ধরেন যে ওই 10টা প্রোডাক্ট শো করছে Amazon তার মধ্যে আপনারটা যদি বেস্ট না হয় তাহলে কিন্তু মানুষ ক্লিক করবে না সিটিআর কিন্তু ভালো হবে না তো এই প্রথম যে ইমেজটা মেইন ইমেজ এই ইমেজটা কিন্তু আপনার প্রচন্ড রকম ভালো হতে হবে সেটা আপনি নিজে করেন অথবা কোনো প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনারকে দিয়ে করেন বা আপনি হচ্ছে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ছবি তুলে করেন যেভাবেই হোক এটা আপনার প্রচন্ড রকম অ্যাট্রাকটিভ হতে হবে কারণ মানুষ যখন প্রোডাক্ট কেনে কোনো ই-কমার্স সাইট থেকে তখন কিন্তু আসলে পিকচার কেনে ছবি কেনে সে কিন্তু প্রোডাক্টটা তখন হাতে পায় না তো ছবি আপনার হচ্ছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টুলস আপনার প্রোডাক্ট বিক্রি হওয়ার পেছনে আচ্ছা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো লিস্টিং যেটা আছে প্রোডাক্ট লিস্টিং এটা একটা গুড লিস্টিং হতে হবে অবশ্যই গুড লিস্টিং হতে হবে আপনার প্রোডাক্টটা দেখে কাস্টমার ভিতরে ঢুকলো আপনার ছবিটা অনেক ভালো ভিতরে ঢুকলো ঢোকার পরে সে তেমন কোনো তথ্য পেল না 
लिस्टिंग टाव तो भालो ना कोई क्लाइन है आपने शेष करें चाहें भूल भाल तो थो दिए चाहें बार रिलेटेड तो थो ना ही ये रकम जो दिखाए तो अलग इन तो कस्टमर आपने प्रोडक्ट पेस तक एश बेर हो जावे पिक्चर भालो हलो बेर हो जावे सो आपने ये सी ऑप्टिमाइज्ड टाइटल डिस्क्रिप्शन एवं बुलेट पॉइंट ব্যাপার প্রোডাক্ট বিক্রি হওয়ার ক্ষেত্রে এবং Amazon অ্যালগরিদম কিন্তু এইগুলোকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয় আপনাকে সে অর্গানিক ই দিবে কি দিবে না তাকে আপনি যদি এসইও অপটিমাইজ টাইটেল ডেসক্রিপশন বুলেট পয়েন্ট থাকে গুড লিস্টিং যদি হয় তাহলে কিন্তু Amazon আপনাকে এই ইমপ্রেশন দিবে আপনাকে কিন্তু র‍্যাংকিং করাবে তিন নাম্বার হচ্ছে একজন কাস্টমার যখন ফার্স্ট ইমপ্রেশনে কোনো প্রোডাক্টের পারসেস করে অর্থাৎ সেলসে কনভার্ট হয়ে যায় তখন Amazon ওই প্রোডাক্টের CVR বা কনভারশন রেট এটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর টার্মস কনভারশন রেট ভালো হিসেবে ধরে পরবর্তীতে Amazon সেই প্রোডাক্টের অর্গানিক্যালি টপ র‍্যাঙ্কে র‍্যাঙ্ক করায় এবং ইমপ্রেশনের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দেয় যতদিন এরকম চলতে থাকে ততদিন ওই প্রোডাক্টটা র‍্যাঙ্কিং এ টিকে থাকে সফটওয়্যার पिक्चर सार्स दिलो बा एक तो अच्छे शब्द सार्स दिलो कुन प्रोडक्टेड देर पर ऐसे वही प्रोडक्टेड भीतरे गलो प्रोडक्ट पेजेज गलो जे शे डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंटे गला पोल्लो तबरे पार्सेस कोल्लो सेल से कन्वर्ट हुए गलो एमाजन तो कुन वही प्रोडक्टेड कन्वर्शन रेट भालो इशाबे धोरे निच्छे एम पारुवोट তখন এই প্রোডাক্টকে অর্গানিকালি অর্গানিকালি কিন্তু পরবর্তীতে টপে র‍্যাঙ্ক করাবে হ্যাঁ এবং এরকম যদি চলতেই থাকে যে আপনার কাস্টমার ক্লিক করছে ভিতরে ঢুকছে কিনছে ক্লিক করছে ভিতরে ঢুকছে এবং কিনছে আপনার প্রোডাক্টটা এরকম যদি কন্টিনিউ চলতে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা ধীরে 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 এই টপেই কিন্তু থাকবে এবং Amazon এটা দিবে তো এইভাবেই আসলে Amazon Amazon এর অ্যালগরিদম কাজ করে এবং এটা কি সিম্পল মেথড এটা কিন্তু খুব জটিল মেথড তা কিন্তু না আপনারা বুঝতেই পারছেন যে যে প্রোডাক্টটা বেশি বিক্রি হবে Amazon তাকেই তো প্রায়োরিটি দিবে তো এই প্রায়োরিটি পাওয়ার জন্য আপনার যেটা করতে হবে আপনার লিস্টিংটা খুব ভালো হতে হবে তার মধ্যে আপনার মেইন পেজ মেইন যে ইমেজ সেটা অবশ্যই অ্যাট্রাকটিভ হতে হবে বাকি ইমেজগুলোও সুন্দর হতে হবে এবং আপনার এসইও অপটিমাইজ টাইটেল ডেসক্রিপশন বুলেট পয়েন্ট লাগবে আর মার্কেটিং এর সাথে रिलेटेड না মার্কেটিং হচ্ছে আপনার डिफरेंट জিনিস বাট এটা অর্গানিক যদি আপনি ইমপ্রেশন বা সেল পেতে চান অর্গানিক বা র‍্যাংকিং করতে চান Amazon এর প্রথম পেজে তাহলে এটা হচ্ছে প্রাথমিক যে কন্ডিশন সেইগুলো এবং এইভাবে Amazon অ্যালগরিদম কাজ করে থাকে